Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang seterusnya So kali ini kita berada di soalan yang ketiga Percubaan Kelantan 2022 Dan ini adalah berkenaan tingkatan 4 bab yang ketujuh di bawah tajuk Graf gerakan Ok soalan kamu apabila melibatkan laju masa ataupun uh, jarak masa Dua jenis sahaja graf yang ada dalam bab ni So itulah tajuk babnya lah Ok soalan nombor tiga A dia suruh kamu kira kadar perubahan laju So kena tahu untuk bab ini ada kata kunci yang diguna pakai Ok ataupun ada istilah-istilah yang uh, diguna pakai Dan kamu kena tahu apakah maksud di sebalik perkataan itu. So kalau kadar perubahan laju ianya sebenarnya dikenali sebagai kecerunan. Ha, so ini yang kamu kena tahulah. So kadar perubahan laju bermaksud kecerunan. So kecerunan yang dia nak adalah untuk 30 saat yang pertama. So apabila melibatkan kecerunan wajib kamu akan ada koordinat lah. Okey, so kita dah nampak di sini kamu akan ambil untuk 30 saat sahaja. So bentuk segitiga ini sahaja dan kecerunan yang kita nak fokus adalah kecerunan titik ini yang pertama iaitu titik 00. 00. Okey, dan yang kedua titik yang uh, penamat ni lah iaitu 3065. So 30 65. Seharusnya akan ada dua koordinat baru boleh dapat kecerunan. Nah, so kena tahu benda yang tu. So kita label x1 y1 kemudian x2 y2. Okey untuk mengaplikasikan rumus kecerunan dia adalah m sama dengan y2 tolak y1. So bermaksud kamu akan ada 65 tolak dengan kosong per dengan 30 tolak dengan kosong. Okey, rumus eh. Kamu kena tengok betul-betul rumus, kena tahu. Rumus disediakan di muka surat hadapan. Ada tiga muka surat rumus. Kena tahu mana satu rumus yang berkaitan. Dan di sini kalau kamu tengok Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Dan kamu akan dapat jawapan iaitu 2.17. Ha, so, kamu akan dapat 65 bahagi dengan 30. Ha, so, kalau kamu tak puas hati, tekan kalkulator. Tak ada masalah. Ha, sebab cikgu dah tahu jawapan. So, 65 bahagilah dengan 30. So, kamu akan dapat 2.17. Kebiasaannya kita akan ambil 2 titik perpuluhan. Okay? Ha, so, du, uh, selepas titik, 2 angka. So, bundar itulah yang sebaik-baiknya kalau boleh bundar. So, 2.17 dan soalan kamu, dia memang nak dalam meter saat negatif 2. So, ini juga adalah meter. So, ini adalah saat. So, dia tak perlu ubah apa-apa lah. Unit dah memang sama. So, itu adalah jawapan untuk A. Okey, kita beralih kepada B. So, B ni mungkin sedikit tough. Okey, kita tengok. Dia suruh kamu cari nilai T jika nisbah jarak yang dilalui dalam T saat yang pertama kepada jumlah jarak yang dilalui 80 saat ialah satu nisbah 2. Okey, kamu kena tahu dahulu apakah uh, maksud. Okey, kita maksud, uh, kita cari kata kunci dahulu. So, jarak apabila jarak ianya adalah luas bentuk. So kamu kena tahu apabila jarak ianya adalah luas bentuk So luas bentuk apa yang dia fokus kepada uh, soalan Ok luas bentuk eh So luas bentuk apa yang dia fokus kepada soalan Dia kata T uh, Dia kata uh, ratio ataupun perkadaran jarak ataupun luas bentuk T saat pertama So T saat yang pertama adalah kawasan dekat sini Ok T saat yang pertama Inilah bentuk kamu. Okey. So, itulah bentuk yang pertama. So, dinisbahkan kepada jumlah jarak yang dilalui untuk 80 saat. So, bermaksud kamu ada dua situasi dekat situ. So, jarak ataupun bentuk yang pertama. So, untuk B. Eh. So, bentuk yang pertama apabila kamu ada bentuk yang cikgu dah highlight dengan warna purple uh, pudar itu. So, T saat yang pertama. So, satu nisbah kepada 2 yang mana yang kedua ini adalah merangkumi sehingga nilai 80 di belakang ah so yang ni sampai 80 yang ini adalah t sahaja ah so itu adalah uh, 
apa yang cuba dimaklumkan kepada kamu lah. So, untuk uh, yang pertama, ratio ataupun nisbah satu ini adalah untuk kawasan T ini saja Dan untuk nisbah dua ataupun ratio dua ini adalah keseluruhan gambar rajah iaitu yang uh, dilalui oleh 80 saat. So, gambar rajah yang penuh ni lah. So, ini dengan ini. So, bila kamu dapat kenal pasti apa yang cuba dimaksudkan, so, bolehlah kita selesaikan. So, ini adalah luas trapezium. Dua-dua adalah bentuk trapezium. So, trapezium rumus dia adalah 1 per 2 didarabkan dengan hasil tambah 2 paksi selari. So, paksi selari kamu ada di sini dan di bawah ni. Ha, so, di sini ataupun di atas ni, dia punya uh, nilai ialah T tolak 30 ok, ha, kenapa cikgu boleh uh, kata ianya adalah T tolak 30 sebab uh, kalau bawah ni kamu tahu, ini adalah T tolak dengan kosong, so kamu tahulah jarak bawah ni adalah T, mana kali atas ni kita akan ambil nilai akhir ianya adalah T ok, dan yang atas ini sebelah sini adalah 30, so ini adalah 80, ok, so nak tak nak jarak yang atas adalah T tolak 30 lah Ha, yang bawah ini kekal sebagai T lah. So, maksudnya kamu akan ada hasil tambah antara 1 per 2 darab dengan T tolak 30 tambah dengan 30. Bukan, bukan tambah 30. Sebaliknya tambah dengan T. Ha, kamu punya paksi bawah ni nilai dia adalah T. Yang atas adalah T tolak 30. So, darab dengan ketinggian ataupun tapak dia, so tapak trapezium dalam kes ini kita tak kenal sebagai tapak kita kenal sebagai tinggi yang mana tingginya ialah 65 ok, so kamu ada macam tu nilai kamu, yang pertama dan dinisbahkan ok, dinisbahkan kepada trapezium yang kedua 1 per 2 lagi sekali ok, so kita nak anjakkan sedikit Okey. So untuk yang kedua ni dinisbahkan kepada trapezium yang kedua. So 1/2 kemudian darab dengan hasil tambah 2 paksi selari lagi sekali. So yang atas ni kalau ikutkan adalah 50. So macam mana cikgu tahu 50 sebab 80 tolak dengan 30 so dapatlah 50. So hasil tambah 50 tambah dengan 80 sebab yang bawah ini adalah 80. Darab dengan ketinggian dia lagi sekali iaitu 65. Ha, so, ini sebenarnya yang berlaku ataupun apa yang cuba dimasukkan oleh soalan lah. So, kamu selesaikanlah di sini. 1 per 2 darab dengan 65. Kamu akan ada uh, satu nilai iaitu 32.5. Okay, so, kamu ada. Cikgu ambil. Cikgu ambil pecahan 1 per 2 darab terus dengan 65. So, dapat 32.5. Kemudian, cikgu nak darabkan dengan 2T tolak 30. So, mana datang 2T tolak 30? T tambah T adalah 2T. So, tolak 30. So, kekal dalam kurungan macam itulah. Okey, dinisbahkan kepada 1 per 2 darab dengan 50 tambah 80 ni. So, semua ni adalah nilai. Dan bila kamu tekan nilai ni, kamu boleh dapat jawapan 4, 2, 2, 5. Ha, yang sebelah sini sebab dia ada T, tak boleh nak selesaikan uh, secara uh, total. So, yang sebelah ini semua adalah nombor. Kita boleh selesaikan secara total. So, dekat sini kamu akan ada 65 T setelah 32.5 darab 2 so 65 T tolak dengan 975 di sebelah situ dan sebelah sana kamu ada 4225 ok jangan lupa ini adalah nisbah so apabila nisbah ianya kalau ikutkan dalam bentuk pecahan lah ok nisbah biasanya cikgu akan tukar ke dalam bentuk pecahan so yang sebelah sini adalah 1 per 2 ok ha, sebab yang ni eh 1 per 2 juga sama dengan yang bawah ini iaitu 65 T tolak dengan 975 kemudian per dengan yang sebelah sini iaitu 4225 okey kamu tengok bagaimana daripada nisbah 1 nisbah 2 cikgu ubah menjadi pecahan 1 per 2 juga disamakan dengan Uh, yang ini 65 T tolak 975 nisbah 4225 dan kita akan buat 
darab silang ok so di sini bila dua-dua adalah pecahan dan dipisahkan oleh simbol sama dengan so kita akan buat darab silang so yang ini akan naik ke atas so yang ini akan naik ke atas so bermaksud kamu akan ada 4, 2, 2, 5 ok so satu lah kalau ikutkan satu dekat depan satu darab 4, 2, 5 sama dengan 2 darab dengan 65 T tolak dengan 975 ha, so itu yang kamu ada lah so 4, 2, 2, 5 sama dengan 130 T tolak dengan 1950 kemudian kamu selesaikan kamu akan ada 4, 2, 2, 5 tambah 1950 kemudian sekejap cikgu angkat sedikit kita akan bahagikan dengan 130 ok ha, mana datang tambah 1950 tolak kita pindah sebelah jadi tambah kemudian yang darab ini kita pindah sebelah jadi bahagi dan kamu akan dapat jawapan T iaitu 47.5 dan apabila kamu dah dapat jawapan tengok balik kepada keadaan graf ok so kalau kamu tengok T kamu 47.5 boleh dikatakan logik lah walaupun nombor kiri dan kanan dia nombor bulat bukan nombor perpuluhan tapi T kamu dah memang kamu kira nilai dah, dah cantik dan dapat perpuluhan so tak apa terima dan nilai T kamu memang berada logik di tengah-tengah ok so antara 30 sehingga 80 So kalau ikutkan itulah sebenarnya jawapan yang kita nak cari untuk soalan nombor 3 ini So kalau kamu boleh faham jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain Supaya ilmu kamu terus berkembang dan juga jangan kedekut ilmu eh. Pastikan kamu ajar rakan-rakan yang lain uh, untuk dapatkan ilmu yang optimum Melekat di kepala kamu Dan yang terakhir jangan lupa untuk tekan button like Meninggalkan sebarang komen dan juga Tekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.